అంటే కొన్ని సీన్లు ఉన్నాయి సార్ అంటే ఇప్పుడు మీకు ట్రైలర్ లో కూడా చూసి ఉంటారు కదా కొన్ని ఉన్నాయి ఇప్పుడు అమ్మో అమ్మాయి చాలా బోల్డ్ గా చెప్పింది కదా నీ పక్కనే ఉండి చెప్పాను నీ పక్కలో పడుకుని చెప్పాను చాలా బోల్డ్ డైలాగ్ లో తర్వాత ట్రైలర్ ఎండ్ లో ల్యాబ్ లో వాడు ఒక అమ్మాయితో కెన్ యూ వెయిట్ ఫర్ అవుట్ సైడ్ సమ్ టైమ్ అండ్ డోంట్ అల్ ఎనీ బడి ఇన్ సైడ్ ఇట్లాంటి సీన్లు ఉన్నాయి సార్ అవి ఏంటంటే కథలో భాగము క్యారెక్టర్ డిస్క్రిప్షన్ క్యారెక్టర్ డ్రైవ్ లో భాగం సార్ అవి యాక్చువల్ గా ఓకే అవి మనం కావాలని బోల్డ్ సీన్లు రాయాలి బోల్డ్ గా తీయాలని కాదు క్యారెక్టర్ లోనే ఆ బోల్డ్నెస్ ఉండడం మూలాన అదే మీరు అవ్వ పేరే ముస్లిం అంటారు కదా మీరు రాసిందే క్యారెక్టర్ అలా రాసి అలా రాసాము నేను ఇంకా తప్పించుకోలేకపోయాను డెవలప్మెంట్ స్టోరీ డెవలప్మెంట్ లో దాన్ని దాటి చేస్తే క్యారెక్టర్ డెడ్ అవును అలాంటి మన సీన్లు రాయగలరు మీరు క్యారెక్టర్ అదే అయినప్పుడు అదే అయినప్పుడు అంటే ఈట్ స్లీప్ సెక్స్ వాడి ట్రైట్స్ అని నేను ఫిక్స్ అయ్యాక వాడు అవి తప్ప వాడి లైఫ్ లో లాజిక్ ఎక్కువ అవి మూడే చాలు హ్యూమన్ నీడ్స్ అని వాడు ఫిక్స్ అయిపోతాడు అలా ఫిక్స్ అయ్యాక నేను వాటి మీద డ్రామా ప్లే చేయాలంటే ఈట్ స్లిప్ సిక్స్ మూడు వాడుకోవాలి నేను అంతకు మించి ఏమీ లేదు వాడుకోవడానికి బికాస్ బాడీ దట్ క్యారెక్టర్ డజెంట్ హావ్ ఎనీ ఎమోషన్స్ టు ప్లే వాడి ఎమోషన్స్ కి వాడికి లేవు నమ్మడు వాడికి రియాక్ట్ అవ్వడు సో అలాంటి వాడితో నేను చేయాల్సిన ఇప్పుడు మీకు సినిమాలో ఒక ట్రైలర్ టీజర్ చూసి ఉంటే హీరో నువ్వు కాలర్ పెట్టుకుని ఒకటి లంజా కొడక అంటాడు సార్ హీరోలో రియాక్షన్ ఉండదు సారీ బ్రో యూ మిస్టేక్ ఇన్ మై మదర్ ఈస్ నాట్ బిచ్ అని వెళ్ళిపోతాడు సో ఇప్పుడు అక్కడ డ్రామా పండదు ఎందుకంటే వాడు రియాక్ట్ అయితే డ్రామా పండేది వాడికి ఎమోషన్ లేదు డ్రామా పండడు అమ్మని అంటారా అంటే అప్పుడు వస్తుంది డ్రామా వస్తుంది వాడు రియాక్ట్ అవ్వలేదు డ్రామా డెడ్ అక్కడ అక్కడ డెడ్ ఇప్పుడు నాకు ఏం చేయాలి మరి వాడు నేను ఏ ఏ ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకుని వాడితో నేను సినిమా డ్రైవ్ చేయాలి ఆ ఈట్ స్లిప్ సిక్స్ నేను అయితే రాసాను వాటి మీద డ్రైవ్ అవుతూ ఉంటుంది సో ఆబ్వియస్ గా సెక్స్ ఇస్ అన్ ఎలిమెంట్ వేర్ మార్కెట్ ఆర్ సెన్సార్ ఆర్ ఎనీబడి లుక్స్ ఇన్ ద ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆఫ్ అడల్టరీ కంటెంట్ సో దట్ ఈస్ రీజన్ అదే మణిరత్నం గారు ఒకసారి చెప్పాడు నాకు టూ బిగ్గెస్ట్ సెల్లింగ్ పాయింట్స్ ఇన్ సి ఇన్ ది వరల్డ్ ఆఫ్ సినిమా సెక్స్ ఒకటి రిలీజియన్ ఒకటి అని రిలీజియన్ వైలెన్స్ కూడా యాడ్ చేయొచ్చు అయి ఉండొచ్చు సెక్స్ వైలెన్స్ అయ్యా అనదర్ ఫామ్ ఆఫ్ వైలెన్స్ అంటే నార్మల్గా మీరు ఇలాంటి కథ రాయడానికి వాట్ ఈస్ యువర్ ఇన్స్పిరేషన్ నార్మల్గా నేను ఒక రియల్ రెగ్యులర్ సినిమాలతో బోర్ కొట్టేసా అలా ఏం కాదు సార్ నేను అంటే నేను కూడా బాయ్ నెక్స్ట్ డోర్ కథలు రాసుకున్నాను ఫీల్ గుడ్ లవ్ స్టోరీలు రాసుకున్నాను మంచి ఫ్యామిలీ ఎమోషన్ ఉన్న కథలు రాసుకున్నాను అవి చాలా చోట్ల ఓకే అయినాయి సార్ ముందుకు వెళ్తున్నాయి పక్కకు వెళ్తున్నాయి అంటే ఫస్ట్ టైమర్ అయినప్పుడు ఇలాంటి రెగ్యులర్ ఫార్మాట్ కథలకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి బిలీఫ్ అంత ఈజీగా జనరేట్ అవ్వదు అంటే అదే పైగా తగిలిన దెబ్బలో ఇంకా మానవ కదా వాళ్ళకి అది జనరేట్ అవ్వదు సో ఓకే కానీ ముందుకు వెళ్ళడానికి దాని నత్తనడకలు దాని సంశయాలు ముందు జరుగుతూ ఉన్నాయి పురుటి నొప్పులు అన్ని టూ త్రీ ఇయర్స్ జరిగినాయి అట్లా ఏమీ జరగట్లేదు ఏమీ అవ్వట్లేదు ఏంటిది అని నేను యాక్చువల్గా మీరు అర్జున్ రెడ్డి బయటకు వచ్చాను కాదు సార్ నేను ఇండస్ట్రీ వదిలేసి వెళ్ళిపోయా హో నేను యాక్చువల్గా ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్ చేశాను సార్ ఎక్కడ వైజాగ్లో ఓకే జాబ్ చేశాను లైఫ్ బోర్డం వస్తుంది కదా సార్ అంత బాగున్న తర్వాత ఒక పన్నెండు ఏళ్ళు చేసిన తర్వాత ఇంకేంటి లైఫ్ అందరికీ రాదు మీకు వచ్చింది బోర్డం అందరికీ వస్తుంది సార్ నేను ఒక అడుగు ముందుకు వేసాను అంతే తేడా ఎడ్జస్ట్ అవుతారు అందరూ మీరు అడ్జస్ట్ అవ్వలేదు అంతే అవ్వలేకపోయారు అవ్వ అవ్వలేకపోయాను బికాస్ దట్ డజన్ అంటే డ్రీమ్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ డజన్ లెట్ యూ టు స్లీప్ అన్నట్టు అవును సో అది నన్ను ఆపలేదు అంటే బాగా క్యాష్ పార్టీ మీరు ఏం లేదు సార్ యాక్చువల్గా సార్ నేను అంటే ఐ కమ్ ఫ్రమ్ అబ్సల్యూట్లీ పూర్ ఫ్యామిలీ సార్ అంటే ఐ ఐ లివ్డ్ అరౌండ్ స్లమ్ మై చైల్డ్హుడ్ అంతా స్లమ్లో ఉంది అయితే నేను కష్టపడే లైఫ్లో బాగా కష్టపడి సంపాదించి అంటే సంపాదించి అంటే కోర్టులు ఏం సంపాదించలేదు సార్ నా లై లైవ్లీహుడ్కి మా పేరెంట్స్ అంటే బెటర్ దాన్ బిఫోర్ బెటర్ దాన్ బిఫోర్ స్టేజ్కి వచ్చాను అయితే డబ్బు మీద పెద్ద వ్యామోహం అప్పుడు లేదు సార్ ఇప్పుడు కూడా లేదు సార్ సో కంఫర్టబుల్ లైఫ్ ఉంటే చాలు ఇది పెద్ద హిట్ అయిన తర్వాత రెమ్యునేషన్ తీసుకుని ఏంటి అలాగని నేను దానికి అసహ్యం కాదు సార్ దాని మీద కోరిక లేదు వ్యామోహం వ్యామోహం లేదు అంటే డబ్బు కా డ్యామోహం ఉంటే నేను డబ్బులు పెట్టి నేను ఇల్లమ్మి నేను సినిమా ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద కో ప్రొడ్యూసర్ సార్ సినిమాకి నేను అవునా ఐ సోల్డ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ మై ప్రాపర్టీస్ అండ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ దిస్ ఫిలిం టు బికమ్ ఎ డైరెక్టర్ టు మేక్ దిస్ ఫిలిం ఓ గ్రేట్ ఇట్ ఈస్ అ గ్రేట్ గ్యాంబుల్ ఎంప్లాయీ అదర్ గ్యాంబుల్ ఫర్ మై సెల్ఫ
అది మీరు అక్కడ అడ్వాంటేజ్ కొట్టారు ఆ రెండు ఉన్నాయి కదా ఒక ఇంట్లో రెండు జాబ్లు ఎందుకు ఇంటికి కూడా చాలా నువ్వు వదిలేసాను సార్ సో వచ్చాను అక్కడ తనకు వదిలేసాను అండ్ షీ టుక్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ షీ ఎక్స్టెండెడ్ అవర్ సపోర్ట్ లైక్ ఎనీథింగ్ సార్ ఎస్ సార్ రియల్లీ ఈరోజు నేను డైరెక్టర్ అవుతున్నాను అంటే నా కోరిక బలం ఎంత ఉందో ఆమె సపోర్ట్ ఆమె సాక్రిఫైస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది సార్ రియల్లీ ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ ఇయర్స్ ఫర్ మీ టు బికమ్ ఎ డైరెక్టర్ పదకొండు ఏళ్ళు పెట్టిందండి నేను టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో వచ్చేసాను ఇండస్ట్రీకి టూ థౌజండ్ థర్టీన్ జనవరిలో రామయ్య వస్తావయ్యకు హరిశంకర్ గారి దగ్గర జాయిన్ అయ్యాను ఏడీగా దట్ ఇస్ వన్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఓకే టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ఎండ్లో జాబ్ వదిలేసి వచ్చాను నాకు లక్కీగా నాకు ఉన్న పరిచయాలకి ఎంట్రీ సులువుగా దొరికేసింది పెద్ద డైరెక్టరు పెద్ద హీరో సినిమాకి ఏడీగా జాయిన్ అయిపోగలిగాను మా మిస్సెస్కి ప్రామిస్ చేసి వచ్చాను సార్ నేను ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్రై చేస్తా అవ్వకపోతే వచ్చేస్తా అంటే నాకేంటంటే సార్ లాంగ్ లీవ్ పెట్టారా రిజల్ట్ లేదు సార్ యాక్చువల్గా లాంగ్ లీవ్ పెడదాం అనుకున్నాను అయితే మనకున్న నోటి దోలకో ఇంకా దేనికో మనం సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోతాం వెళ్ళిపోతాం అని చెప్పేసుకున్నాం కదా సో లాంగ్ లీవ్ అడిగితే ఈ సినిమాల్లోకి వెళ్తాడు ఈ సినిమాల్లోకి వెళ్ళడానికి మనం ఎందుకు లాంగ్ లీవ్ ఇవ్వాలని వాళ్ళు ఇవ్వలేదు అంటే ముందే ప్రిపేర్ చేశారు మీరు అదే నన్ను మాత్రం మీరు ఒప్పుకోవద్దు అట్లా అని వదిలేసి వచ్చేసాను అంటే అప్పుడు అనిపించదు సార్ ఈడిచ్చేది ఏంటి నెలకి లక్ష అదే పొద్దున కోట్లు వస్తాయి అది వస్తుంది కదా సార్ నేను సక్సెస్ అయిపోతా మళ్ళీ సక్సెస్ అవ్వనని భయం కాదు మళ్ళీ అయిపోతే అప్పుడు కోట్లు వస్తాయి ఈ లక్ష కోసం ఎందుకు ఇంత టైం వేస్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ అట్లా అనిపించేది అదే తర్వాత వచ్చాక తెలిసింది ఆ లక్ష ఏంటో లక్ష విలువ తెలిసింది సో వచ్చాను సార్ సో ఈ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్లో ఫైవ్ ఇయర్స్ అనుకున్నాను కాస్త ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోయింది సిక్స్ ఇయర్స్ అవుతున్నాయి ఒక ఇయర్ ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకున్నాను మీ మిస్సెస్ దగ్గర ఆ సిక్స్ ఇయర్స్ తర్వాత నాకు అనుభవం అవ్వట్లేదు అనిపించింది బట్ నేను ఒకటి బాగా నమ్ముతాను సార్ మన కోరికలు మన ఎయిమ్స్ ఈ డ్రీమ్స్ ఎంత ఉన్నా కూడా పర్సనల్ లైఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అని నమ్ముతాను సార్ వెరీ మచ్ వెరీ మచ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఫైనల్గా మీరు ఎంత సక్సీడ్ అయినా పర్సనల్ లైఫ్ బాగుండదు ఉండదు వీటికి ఏమి వాల్యూ ఉండదు అంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రైట్ టు డిప్రైవ్ అవర్ కిడ్స్ దర్ పేరెంట్స్ ఫుడ్ అవును నేను చేశాను అంతకంటే ఎక్కువ చేయకూడదు అని నమ్మేసాను సార్ నేను అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇచ్చేసేసాను ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ చేయకూడదు మన డ్రీమ్ ఎంత గొప్పదైనా ఈవెన్ మై వైఫ్ మస్ట్ బి మిస్సింగ్ మీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎవ్రీ హోల్ ఫ్యామిలీ మిస్సింగ్ మిస్సింగ్ సో నేను అది నమ్ముతాను సో ఇంకా వద్దులే మనకి అవ్వలేదు అని చెప్పేసి వదిలేసి ఇక్కడ తట్ట బుట్ట చదువుకుని ఇల్లు కాలేజ్ చేసి వెళ్ళిపోయాను సార్ నేను టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఐ షిఫ్టెడ్ మైసెల్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ టు వైజాగ్ బ్యాక్ అగైన్ టు డూ సమ్ బిజినెస్ తీరా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత సేమ్ అదే అంటారు కదా దట్ డజన్ లెట్ యూ టు స్లీప్ అని అదే అంటారు ఇంత ట్రై చేసాము ఇంత సాక్రిఫైస్ చేసాము ప్రయత్నమే జరగలేదే మనం తీసిన తర్వాత మనకు అవ్వలేదు ఈ సక్సెస్ అవ్వలేదు మన దగ్గర కెపాసిటీ ప్రయత్నం జరగలేదు జరగకుండానే వెనక్కి వచ్చే అవకాశం రాలేదు ఏంటి ఇదని చాలా మదన పడ్డాను సార్ పడ్డాక అప్పుడు అప్పటికే చూసిన అర్జున్ రెడ్డి అనే సినిమా నన్ను బాగా బాగా అవును మీ ట్రైలర్ ఆల్మోస్ట్ అర్జున్ రెడ్డి పార్ట్ టూ లాగా ఉంది అదే అంటే జోనర్ ఇంటెన్సిటీ కానీ కథతో సంబంధం లేదు సార్ అదే అయితే ఆ సినిమా నన్ను బాగా ఇంపాక్ట్ చేసింది సార్ అంటే ఒక పర్సన్ ఎంత డీపర్గా ఆలోచించి రాయగలట ఎలాంటి భేషజాలు పెట్టుకోకుండా కథని కథగా తను అనుకున్నది అనుకున్నది రాసాడు తీసాడు అది జనాలకు నచ్చింది తిట్టేవాళ్ళు తిట్టారు అది వేరే విషయం బట్ ఆన్ బ్యాంగ్ అంటారు కదా అనుకున్నది అలా చేసేయడం అని చూడండి ఎంత డీపర్గా రాయగలడా ఎంత డీప్ ఎమోషన్ క్రియేట్ చేయగలడా అలాంటి ఇంటెన్సిటీ ఉన్న కథ రాయాలనుకున్నాను కానీ అర్జున్ రెడ్డి మళ్ళీ రాయాలని అసలు అనుకోలేదండి 